அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நான் ட்ரெயினர் நாகராஜ் பேசுகிறேன் சும்மா ஒரு வீடியோ போடலான்னு ஒரு முயற்சியில் இந்த வீடியோ போட் போடுறேன் ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி யூனிவர்சல் போர்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் எல்லோரும் வந்து யூனிவர்சல் போர்டு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே அதில் ஒயரிங் டயக்ராம் அண்டு ஒரு நீட்னஸ் இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக பண்ணுற மெத்தடு அண்டு ஒரிஜினல் ஐஆர் போர்டே வந்து நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்டாச்சு தேர்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் டிவி ஓகே இதோட ஒரிஜினல் மதர் போர்டு வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ வழியாக ஹை வோல்டேஜ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி பழைய போர்டு அது அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஒர்த் ஸோ கஸ்டமரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இதை வந்து யூனிவர்சல் போர்டு கன்வர்ஷனுக்கு அப்ரூவ் வாங்கினோம் ஸோ இப்போ அப்ரூவ் வாங்கிட்டு அது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ரொசீஜராக பண்ணுறன்றத நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட் இது ஒரிஜினல் போர்டு ஸோ ஒரிஜினல் போர்டு ஹெச்டிஎம்ஐ வழியாக ஹை வோல்டேஜ் வந்து ஐசி டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்ஐ ஐசி இருக்குது அந்த ஐசி இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஐசி தான் டேமேஜ் இந்த ஐசி டேமேஜ் ஆகியும் இப்போ ஐசி ரிப்ளேஸ் பண்ணியும் அது வந்து யூஸ் இல்லை ஸோ கஸ்டமருக்கு பெட்டர் வந்து நம்ம யூனிவர்சல் போர்ட் கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு ஒரு அப்பல் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் பவர் சப்ளை ஜஸ்ட் நான் இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மார்க்கெட் போர்டு வந்து யூனிவர்சல் போர்டு வந்து யூ லெவன் ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ உள்ள போர்டு வாங்கிக்கணும் அதான் நல்லாயிருக்கு அண்டு அதோடய கேபினெட்டும் கூட குவாலிட்டியாக கிடைக்குது அந்த மாதிரி கேபினெட் வாங்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒயரிங் டயராக மட்டும் நான் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றத மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இதில் பவர் சப்ளையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கனெக்டரை பாருங்கள் இந்த கனெக்டரில் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் டுவெல் கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் டுவெல் வோல்ட் டுவெல் வோல்ட் கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் என்சி கிரவுண்ட் என்சி கிரவுண்டு அட்ஜஸ்டபிள் எனேபிள் எனேபிள் மீன்னா பேக்லைட் ஆனு அட்ஜஸ்டனு பேக்லைட் டிம்மிங்கு இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் யூனிவர்சல் போர்டுக்கு வந்து தேவைப்படுறது வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து டுவெல் வோல்ட் தேவைப்படுது இப்போ இந்த கனெக்டரில் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் எப்போவுமே இந்த யூனிவர்சல் போர்டு எந்த யூனிவர்சல் போர்டு மார்க்கெட் போர்டு இருந்தாலும் இந்த கனெக்டர்ஸ்லாம் ஸ்டாண்டர்டு இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கனெக்டரில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பின் வந்து டுவெல் வோல்ட் அடுத்த மூணாவது பின் பிஎல் ஆன் அடுத்த டிம்மிங்கு அடுத்த ரெண்டு கிரவுண்டு அதேமாதிரி ஐஆர் கனெக்ஷன் வந்து எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் கனெக்ஷன் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் வரும் அதர்வைஸ் சேம் கனெக்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து இந்த கனெக்டர் பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பின் ஃபஸ்ட்டு பின் ஃபைவ் வோல்ட்டு செகண்ட் பின் ஐஆர் தேர்ட் பின் கிரவுண்டு ஃபோர்த்து பின் கீ பவர் ஆன் கீ அப்புறம் ஃபிஃப்த்து பின் வந்து பேக்லைட்டு ரெட் பேக்லைட்டு அண்ட் சிக்ஸ்த்து பின் வந்து க்ரீன் பேக்லைட் அது பேக்லைட்டில் சாரி ரெட் ரெட்டு வந்து பைலட் லேம்ப்பு ஸ்டாண்ட் பை லேம்ப் அண்டு க்ரீன் வந்து ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆன பிறகு எரிகிற பைலட் லேம்ப்பு ஸோ இது வந்து கனெக்டரும் சேஞ்ச் ஆகாது மோஸ்ட்லி காமனாகவே இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த இந்த போர்டுக்கு வந்து நமக்கு டோல் ஓல்ட் வேணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பவர் சப்ளையில் எனக்கு ஆக்சுவலாக டீஃபால்ட்டாகவே இந்த கனெக்டர் வந்து டோல் ஓல்ட்டு தான் டேரெக்டாக வந்து டோல் ஓல்ட் அவுட்புட் தான் வருது ஸோ அது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த டோல் ஓல்ட் வந்து ரெண்டு ஒயர் எப்போவுமே நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது ஒரு சிங்கிள் ஒயராக எடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயர் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டு ஒயர்லேயும் கரண்ட் வந்து ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒயரில் ஒன் ஆம்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடிகிற கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா ரெண்டு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணும்போது பேரலாம் டூ ஆம்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் அதுக்காக தான் அந்த ரெண்டு ஒயர் கொடுக்கு ஸோ நானும் ரெண்டு ஒயர் எப்போவுமே நீங்கள் யூனிவர்சல் போர்ட் கனெக்ட் பண்ணால் ரெண்டு ஒயர் ரெண்டு டோல் ஓல்ட் எடுக்கணும் ரெண்டு கிரவுண்ட் எடுக்கணும் ஒரு கிரவுண்ட் எடுக்கக்கூடாது ரெண்டு டோல் ஓல்ட் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு ஸோ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டோல் ஓல்ட்டும் இந்த ரெண்டு டோல் ஓல்ட்டையும் ஷார்ட் பண்ணி இந்த கனெக்டர் இந்த இது வந்து ரெடிமேட் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி கனெக்டர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒயர் கனெக்டர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த வயலட் அண்ட் எல்லோ இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் பொலார்ட்டி வேணால் மாற்றிக்கலாம் இந்த ஆஸ் பர் கலர் பொலார்ட்டி வேணாலும் இதை மாற்றிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே வாங்கிட்டு அப்படியே போட்டுக்கோம் ஸோ வயலட் அண்ட் எல்லோ வந்து டோல் ஓல்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் மிடில் இருக்கிற ஆரஞ்சில் வந்து பேக்லைட் ஆன் கொடுத்துட்டேன் ரெட்டு வந்து டிம்மிங்கு கடைசி பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் வந்து கிரவுண்டு ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் இங்கே அதே கனெக்ஷன் தான் அதே கனெக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு இந்த க
first pin red indicator key 1 key 2 ground 5 volt then ground ir ground blue ground ncc nu koduthirukanga ana namakku vandu eppadi varumna so market board la eppadi irukumna first pin ground ir ground first, sorry first pin 5 volt center pin ir ground then standby then red green standby indrathu k o nu potruvanga adhaadu zero key zero key one key two and the mari idu vandu jumper board idhe vandu u la vanna andana idu back la vandu k zero nu potrupanga adutha red adutha green so modal namakku aaru pin da venum 1 2 3 4 5 6 adu kuda key venda na indha neenga vandu fourth pin ah vittralam so mottame anju connection da venum appo enna pannunga market la adhe mari paranga indha 12 volt um paranga 12 first 12 volt rendu back light adjust ground adhe mari eduthukenga so appo enna pannirukom na இந்த கனெக்டரை அதே மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரிஜினல் கனெக்டர்ஸு இதுக்கு மேட்ச் பண்ண இது வந்து ஒரிஜினல் கனெக்டர் அந்த ஒரிஜினல் மதர் போர்டில் மேட்ச் ஆகிற கனெக்டரு இந்த கனெக்டருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இதை நம்ம ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுவும் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு நார்மலாக அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம எல்விடிஎஸ் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெச்டி பேனல் ஸோ ஹெச்டி பேனலுக்கு இந்த சைட் நம்ம யூனிவர்சல் சைடு காமன் தான் ஸோ இந்த சைடு வந்து வந்து ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரிப் அது ஃப்ளாட் ஹெச்டி லைக் சாம்சங் வர மாதிரி ஸோ ஹெச்டி கேபிள் அதுக்கு பொலாரிட்டி எந்த பக்கம் ஓல்டேஜ் வருது அந்த பொலாரிட்டி பார்க்கணும் ஹெச்டி கேபிள் பார்க்கணும் அந்த ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் அதான் பொலாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் லெஃப்டில் வருதா ரைட்டில் வருதா பொலாரிட்டி ஓல்டேஜ் பொலாரிட்டி அதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ப்ளஸ் இந்த பேனல் வந்து டோல் ஓல்டு பேனல் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த கனெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டோல் ஓல்ட்டு இங்கே பார்த்து தெரியும் இங்கே டோல் ஓல்ட் இருக்குது இது ஃபைவ் ஓல்டு ஸோ இது டோல் ஓல்ட்னால டோல் ஓல்ட் ஜம்பர் லூப் பண்ணிடறோம் தென் அடுத்த கட்டம் என்னென்னா ஸ்பீக்கர் ஒயர் ஸோ ஸ்பீக்கர் கூட ரெடிமேட் ஜாக் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி ரெடிமேடு ஸோ இருக்குமே இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்ம ரெடிமேட் ஜாக் கொடுத்து ஒயரிங் பண்ணிடுவோம் அண்ட் இந்த கேபினெட் இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் ஆக்சுவலாக இந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணியிருக்கு ஓகே எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிரைண்டிங் டூல் வச்சுட்டு அது என்ன ஷேப்புக்கு வேணுமோ நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மேனுவலாக நைஃபில் கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த பிரெத்துக்கு அதை உட்கார்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இது போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரெத்துக்கு வந்து உட்காந்துருவோம் ஸோ அதே நேரத்தில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டு அதை ஃபிக்ஸும் பண்ணியாச்சு ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து எந்த ஒரு ரொம்ப இது இதை ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸை நீங்கள் வெளியே கூடாது இங்கே வந்து நம்ம உள்ளே வைக்க முடியாது ரீசன் என்ன இந்த வால்மோண்ட் ஸ்டெட்டு ரெண்டு ஸ்டெட்டுக்கும் நடுவில் பிசிபி உள்ளே போகாது ஸோ பிசிபி லென்த் அதிகம் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் வெளியில் வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் இந்த ஸ்டெட்டு வந்து கொஞ்சம் கீழேயோ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இது உள்ளே போயிடும் வெளியில் எதுவும் தெரியாது அப்படி தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தென் அதுக்கு ஃபினிஷிங் அதை வந்து வெளியில் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த க்ளோஸிங்கும் கொடுத்தோம் ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டா ஸோ பர்ஃபெக்டாக நீட்டாக இருக்கும் மெயின் ஒயரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு டோல் ஓல்ட்டு அதுக்கு லூப் பண்ணிடணும் டோல் ஓட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும் அப்புறமா வந்து எது எனேபிள் பே பேக்லைடோட எனேபிள் கனெக்ஷனும் அட்ஜஸ்ட் கனெக்ஷனும் எடுத்து கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அஸ்யூஸ் ஸோ நாளைக்கு வந்து இந்த போர்டு ஏதாவது டிஃபெக்ட்னா கூட இல்லை இது வந்து வேற ஒரு மெக்கானிக் கிட்டே போகுதுனா கூட மெக்கானிக் வந்து கன்ஃபியூஷனே ஆக வேண்டாம் சிம்பிள் ரெண்டு ஸ்க்ரூ கட்டிட்டு இந்த போர்டை தூக்கி போட்டு இந்த கனெக்டர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு போர்டு மாட்டினா போதும் எல்லா கனெக்ஷனும் அதே மாதிரி கீ கனெக்ஷனும் கொடுத்துருக்கு இதோட பவர் கீ கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கீ கொடுக்க பாருங்கள் இல்லைனா பரவாயில்ல கீ தேவையில்லை ஏன்னா யூனிவர்சல் போர்டில் நீங்கள் வந்து கீ கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஏதாவது மா சப்போஸ் கஸ்டமர் வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ரிமோட்டை கோட் பண்ணுவோம் இல்லையா சாம்சங் ஒரிஜினல் சாம்சங் ஒரிஜினல் எல்ஜிக்கெலாம் வந்து ரிமோட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பேர் பண்ணுவோம் அந்த பேரிங் மாறிடும் அதனால் வந்து கீ தேவையில்லை பட் ஐஆர் சென்சார் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் கிடைக்கிற சென்சாரை வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணி அதை ஓட் ஓல்ஸ் போட்டு அது ரொம்ப அசிங்கமாகிடும் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தா அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த ஃபினிஷிங் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும்னா ஓரளவுக்கு ஒரிஜினல் மாதிரியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் கலரில் இப்போ இந்த இந்த பீஸ் இருக்கு
பிரித்து போகிறீங்களா பேனல் உடஞ்ச கேஸ்லாம் அதில் இருக்கிற அந்த டிஃபிஷருக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு மெலி ஷீட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஷீட்டு நான் வந்து பழைய ஷீட்லாம் வந்து எடுத்து பண்டில் பண்ணி அந்த ஷீட்டை இந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எந்த ஷேப் வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு கடையில் பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கர் கிடைக்குது ஓகே ரொம்ப சீப் தான் ஒரு அடி வந்து பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கரை வாங்கி வச்சுங்க அந்த ஸ்டிக்கர் அது மேலே கட் பண்ணி ஓட்டிட்டிங்கன்னா பக்கா இருக்கும் ஸோ கஸ்டமர் எந்த ஒரு ஃபீலும் பண்ண மாட்டேன் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் நீங்கள் தென் வந்து இதில் இப்போ டிஃபால்ட்டாக மார்க்கெட்டில் வாங்கும் பொழுது இது யூ லெவன் சிங்கிள் யூஎஸ்பி ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ ஸோ இதோட சர்வீஸ் மோடு ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் மெனு ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் அண்டு டிஃபால்ட்டாக இது மார்க்கெட்டில் வாங்கும் பொழுது இது ஃபுல் ஹெச்டியில் இருக்கும் ஃபுல் ஹெச்டி பேனலுக்கு போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாகவே இதை கன்ஃபியூர் பண்ணலாம் சப்போஸ் ஹெச்டி பேனலுக்கு போகிறதா இருந்தால் அதுக்கு கோடு வந்து ஹெச்டி கன்வர்ஷன் கோடு ரெண்டே கோடு ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஹெச்டி கன்வர்ஷன் கோடாக இருந்ததுன்னா ஒரு நிமிஷம் இந்த U11 லெவன் அதாவது U11 லெவன் யூ லெவன் டூ பாயிண்ட் ஒன் வருஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ இருக்கும் ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ இருக்கும் அண்டு ஒரு சிங்கிள் யூஎஸ்பி இருக்கும் ரெண்டு யூஎஸ்பி இருக்கிறது தான் வருது மார்க்கெட்டில் ஸோ இதோட சர்வீஸ் மெனு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சர்வீஸ் மெனு சர்வீஸ் மெனு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் மோடு அதாவது ஃபேக்ட்ரி மோடு என்ன பண்ணுங்க மெனு ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் அண்டு ஹெச்டி கன்வர்ஷன் பண்ணணும் சப்போஸ் புது போர்டு மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போது ஹெச்டியில் தான் இருக்கும் சாரி ஃபுல் ஹெச்டியில் இருக்கும் அதை ஹெச்டியாக மாற்றணுன்னா 